，咱们继续来到这个下一首啊，这个环节。这道题呢是叫做大致的方位啊，黑仙级别是上级。嗯、呃，大致的方位，他也没说哪里，就是说，嗯，中央吧，就中央如何着手是吧？哎，这起黑起。嗯，我把这个文字啊简单说明一下啊，他就是说，这个正解啊是一个较难、大致方位较难的记忆啊，因此不能完全按照其理，主要是质感，所以它大致的位置就这里，在这围一手，这样的话，如果他接着硬，再来飞，这样就把中府全部护住，是吧？那如果这个棋逆向。逆向的这个，那白棋一定要进来。这样的话呢，呃，这以后这个子啊，还有可能往外拽，是吧？这里还有靠，所以这个棋就黑棋就难办了啊。这道题是白仙，那么题目叫做断点，水平是中级。那就是主要是集中在左上角，这个棋如何补断的问题。手筋是碰一个，嗯，啊，跟着走，这样黑白棋就都连着去了，就高效率的补棋。如果不这么下，就单纯的是长一个。那白这个黑棋也不去断，黑棋这样，整体的攻，这个就不好受了。这道题呢，去，哎，这道题是黑仙啊，这里有俩子，这样的。黑仙，呃，题目叫做纷争啊。那么白棋刚刚下这个拐，呃，水平是上级。呃，这怎么说的呢？就全可以看出局面的争夺点了吗？啊，黑想在这块奋争一番，啊，黑棋怎么奋争一番呢、啊？下棋就是扳了，嗯、啊，这双方的磨难的攻防要点。当他扳的时候，这里有一段，啊，那他吃，就这样一路狂压。一路狂压，说这很像 AI 的棋吧？其实 AI 时代也是这么下的，是吧？下这样的棋，简单明了啊。那当断的时候，有没有反击的可能？黑棋这样反，这个白棋这样反击，嗯，那黑棋就势顺势做活，围棋这个东西、啊。这是很讲究理呀、啊，但是，嗯，怎么说呢？就好比像这个，它是变化的啊，就是顺着对手，那个形式的不同，它也不同，就像水一样。这样的话呢，黑棋也是不错的。这个呢，又是很多子啊，很多子来了半天啊。这道题的题目叫做“超难解”，白仙，呃，有段啊，级别有段，也就是说，黑棋这时跳过来了，这时候应该怎么下？嗯，手筋什么呢？嗯，这个是对于有段来说呀，这个是一个常需要记忆的个棋形吧，单靠是金。那他接住，我再长。这个时候呢，哎，跑大龙，把这个口堵住，再一解，变成这样。然后呢，这个时候啊，嗯、呃，白棋在这挖又是金。
，还有一段，很巧妙。再来打吃，这样呢就一成了一个结。嗯，当他提回的时候，打这个黑棋，白白棋再找这个结，黑棋把这提掉。这样呢，呃、嗯，上面呢就。全安定了，那整个这这两块都连在一起。那至于说这一块，呃，一条龙是不容易死，说这个也不是很担心。这这是职业的，有段级别下手的棋。那这里面可能就有一个疑问，就是当初他白四这种压的时候，为什么不长？假如他长，那他照，一会儿照一个。他冲，变成这样，啊，他先冲这边，意思都是一样啊，这样，打吃，这里面因为争子的原因呢，这个白棋有利，所以黑棋这样下是不行的，拿不住白棋啊。现在呢？黑棋尖顶过来了，问这时候这个，哎哎，不是尖顶过来啊，这道题他问的题目是什么呢？叫他保持一致啊，保持一致，水平是初级水平，就是说这个时候，呃，黑棋打入了一个，白棋跳起，现在轮到黑棋下，黑棋的下一手棋是什么？在我摆这个题的时候啊，我想起一句，呃，老话，叫做“温故而知新”。呃，现在虽然到了 AI 时代，可能这个很多人觉得都很迷信 AI， 但是对于这个不是职业棋手是吧？就职业棋手当中，多数人呢，不顶尖的话，他也用不上 AI。咱们普通的这些围棋的爱好者吧，那么能够有机会啊、呃、来。共同来学习欣赏这个下一手这里内容啊，这里是一个宝藏啊，啊，能学到很多东西，就温故知新嘛。老东西其实一样的啊，一样有用。这个棋黑棋啊，下手棋是尖顶。假如白棋跳起的时候，黑棋在跟着跳出，啊，下成这样，这样呢是黑棋很不错的局面啊。不好的下法就是没有跳。跑这儿护一个了，那这那这个棋就不有利了。嗯，那白棋反正过来，这个棋不好了。现在呢，白棋在这里搬，那会儿，白棋在这里搬了一个。嗯，咦白棋搬，算了，白棋搬。那么现在呢？这个题目叫做什么呢？黑先，这个题目叫做找茬，是吧？找茬，水平是中级。黑棋的下一手棋是断啊，断一个。那白棋吃。像这样，这样的话，这个搬出就成了这个孤棋，是吧？如果这个棋啊不那么下，嗯，当他搬的时候就退了，这样黑棋软弱，嗯，不太好。这道题呢，现在白棋啊飞了一个。哎，题目叫做机会，水平是上级，黑棋应该怎么下？哎，这时候黑棋应该就直接来，三子点中间，然后再一跳，再来靠住，这一路操作是这个很华丽的样子啊。那么这时候白棋反击。大体是这样吧。
在那轻盈的一飞，嗯，这一看都是很，很这个高手所下的棋啊。所以说下一手啊，当中我们积蓄了很多营养啊。好吧，喜欢这个栏目的棋友们，请点赞。